அவளுக்கு ஏன்னா அந்த மாச வந்து இன்ஹேல் பண்ணி அந்த குழந்தை மூச்சு விட முடியாத மாத்திரை போட்டு தான் மூச்சு விடக்கூடிய நிலைமை அந்த குழந்தைக்கு ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு பெண்மணிக்கு பல்லு எல்லா பல்லும் இதாகி இன்சுலின் போடக்கூடிய லெவல்ல அந்த பெண்மணி இருக்காங்க கரு கலைந்து விட்டது என்று வர்றாங்க நீங்க சொல்றாங்க அடுத்து ஒரு ஒரு ஆடு மாடு மேய்க்கக்கூடிய ஒரு விவசாயி அவர் காலில் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து புண்ணு ஏற்பட்டு ஏற்பட்டுச்சு ஒரு கையே சருமத்துல வந்து ஒரு சுரணையே இல்லாத அளவுக்கு அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்படி பல்வேறு வகையான ஒரு பாதிப்புகளை வந்து இந்த குமரரெட்டியாபுரம் மக்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று ஏன்னு சொன்னா அந்த கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலை மாசு அதாவது ஸ்டெர்லைட் ஆலையினுடைய ஆர்சனிக் கண்டென்ட் வந்து தண்ணி பாட்டில் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள அந்த ஆர்சனிக் அந்த மெட்டல்ஸ் தான் இருக்கு நாட்டில் வந்து எந்த ஒரு நாலு மெட்டல் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது ஆர்சனிக் கேட்மியம் வந்து மெர்குரி அண்ட் லெட் இந்த நாலுமே வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த நாளையும் இந்த காப்பரை வந்து பிரிக்கும் பொழுது வரக்கூடிய அந்த கழிவு எஃப்ளூயன்ட் வந்து இந்த ஆர்சனிக் கண்டென்ட் வந்து இங்க வந்து மண்ணில் கலக்குறாங்க பொது இடங்களுக்கு ரோடு போடுறாங்க அரசு கட்டிடங்களுக்கு அதை கட்டுறாங்க பல இடங்களுக்கு பில்டிங் பண்றாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணும் பொழுது அந்த ஆர்சனிக் கண்டென்ட் வந்து கண்டிப்பா கேன்சர் கார்சனோஜெனிசிக் கண்டென்ட் தான் அது அந்த மெட்டல் தான் அந்த கார்சனோஜெனிக் மெட்டலை வந்து இங்க பரவலாக யூஸ் பண்ணப்படுகிறது இது தடை செய்வதற்கு இருபது வருடங்களாக இந்த தமிழக அரசால் முடியல அப்படின்னா இல்ல வந்து இதை இந்த எஃப்ளூயன்ட்டை கலக்க விடாம பண்றதுக்கு ஒரு மெக்கானிசத்தை செட் பண்ண முடியல தமிழக அரசு என்று சொன்னால் இந்த இனிமேலும் இந்த தமிழக அரசு இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலை மட்டும் இல்ல தமிழகத்தை முழுக நூத்தி ஐம்பத்தொன்பது ரெட் இண்டஸ்ட்ரி செவன்டீன் கேட்டகரிஸ்ல இருக்கு இந்த நூத்தி ஐம்பத்தொன்பதுல ஒரு ஆலையில கூட ஜீரோ எஃப்ளூயன்ட் டிஸ்சார்ஜ் பிளான்ட் இல்ல ஒன்னே ஒன்னு இருந்துச்சு அந்த பிளான்டையும் தமிழக அரசு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல மூடி இன்றைக்கு அந்த ஆலை உருப்படியா ஃபாலோ பண்ண பிளான்ட் சென்னையில இருந்த பிளான்ட்டை மூடி இன்னைக்கு அது வந்து நடுத்தருக்கு வந்துருச்சு யார் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாத நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது பிளான்ட் இன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணுது இன்றைக்கு இந்த 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 மக்கள் இந்த மண்ணின் மக்கள் போராட்ட போராடக்கூடிய போராட்டம் இந்த மக்களுக்கான போராட்டம் அல்ல தமிழகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய நூத்தி ஐம்பத்தொன்பது ரெட் இண்டஸ்ட்ரி ஹைலி ரெட் இண்டஸ்ட்ரியான அந்த நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது இண்டஸ்ட்ரியும் இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய மண்ணையும் நீரையும் காற்றையும் மாசுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு தமிழக அரசு உடனடியாக ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டும் இதை தாமதப்படுத்தினால் எதிர்கால சமுதாயமே பாழாக்க பாழாக வேண்டிய நிலை ஏற்படும் எனவே இதை கண்டிப்பாக தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஐஎஸ்ஓ நைன்த் போர்டீன் தௌசண்ட் என்ற சான்றிதழ் இருபத்தி ஆறு சான்றிதழ் இருக்கு அதுல போர்டீன் தௌசண்ட் ஒன்னு என்ற ஒரே ஒரு ஸ்டாண்டர்டு தான் அப்ரூவல் வாங்கியிருக்காங்க இச்ச எதுவுமே வாங்கல அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு ஹைலி பொல்யூட்டன் ரெட் இண்டஸ்ட்ரி போர்டீன் தௌசண்ட்ல அதாவது இந்த மண்ணையும் நீரையும் நிலத்தையும் மாசுபடுத்த மாட்டோம் என்று உறுதி கொடுக்கக்கூடிய சான்றிதழே வாங்காமல் நாங்க இதுக்கு ட்ரை பண்றோம்ன்ற ஒரு சான்றிதழ் வாங்கினாங்கன்னா எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது அப்ப பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு நான்கு வருடங்களாக சுப்ரீம் கோர்ட்டே தெளிவா சொல்லியிருக்கு நீங்க அப்பட்டமாக மாசுபடுத்திருக்கீங்க தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க நூறு கோடி அவதாரம் போட்டிருக்காங்க இத்தனையும் மீறி இந்த இண்டஸ்ட்ரி நடக்கிறது என்று சொன்னால் தமிழக அரசு இனிமேலும் காலம் தாவிக்க கூடாது மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் உடனடியாக இதை மூடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்த இந்த ஆலையை மூடுவதற்கு சட்டப்பிரகமான என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமோ அதை நாங்கள் எடுப்போம் இந்த மக்களோடு துணை நிற்போம் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்